자폐라는 진단을 받는 경우 부모님들은 절망감을 경험하게 됩니다. 차라리 지적장애가 낫지 자폐는 너무도 절망스러운 병명이라고 이야기하는 부모님들을 많이 경험하게 됩니다. 지적장애가 자폐성 장애보다 더 가벼운 장애라고 생각하는 분들이 부모님들 뿐만 아니라 치료사나 의료인들 중에도 제법 있는 것 같아요. 정확히 표현하자면 자폐성 장애가 절망적이 아니라 현대의학의 치료법 한계에서 본다면 자폐가 지적장애보다 절망적인 것은 사실입니다. 왜냐하면 지적장애나 자폐나 현대의학에서는 사실상 치료법이 없습니다. 이것은 오로지 반복적인 교육을 진행한 것이 유일한 대책이에요. 뭐 언어치료건, 사회성치료건, 감통이건 여러 가지 치료라는 용어가 사용되기 있지만 사실상 본질을 보면 반복 경험을 누적시키는 교육법에 불과합니다. 그렇죠. 냉정하게 말하면 치료법이 아니에요. 그런데 지적장애는 언어도 가능하고요. 상호작용도 가능합니다. 그리고 속도는 낮고 수준은 낮지만 학습도 일정 정도 가능해요. 그러니까 반복적인 노력을 하는 만큼 꾸준한 발달과 성장은 보이게 됩니다. 물론 한계는 있겠지만요. 즉 속칭 교육적인 접근의 효과가 하는 만큼 나타나는 겁니다. 그러나 자폐증의 상당수는 언어소통이 안 돼요. 게다가 상호작용도 안 되는 경우가 많다 보니까 자폐증 자체가 심하면 교육적 접근을 아무리 해도 효과가 거의 잘안 나타납니다. 언어나 학습 기능이 가능한 고기능 자폐 스펙트럼 장애 아동에서만 이런 교육적 접근이 효과를 나타낼 뿐입니다. 그러니까 교육적 접근 면에서 본다면 지적 장애가 자폐 스펙트럼 장애에 비해서 더 희망적이라고 할수 있습니다. 그러나 둘 사이에는 미래에 의해서 아주 심각한 차이가 있습니다. 지적 장애 같은 경우 지적 장애를 벗어나서 완전히 정상 범주로 회복되고 지능도 매우 뛰어난 상태로 회복된 사례는 저는 본 적이 없습니다. 보고된 사례도 거의 없다고 봐야 돼요. 즉 지적 장애란 진단을 내려진다면 이미 장애 자체가 상당히 고정적이라는 얘기예요. 그러나 자폐증 같은 경우는 중증 자폐를 벗어나서 정상 범주로 회복된 사례도 굉장히 많이 있고요. 지능 자체도 굉장히 낮다고 평가되던 자폐성 장애 아동들이 굉장히 고지능인 상태인 것으로 확인되는 사례도 많습니다. 결국 이 자폐성 장애라는 것은 적절한 치료법만 결합되면 정상 범주로 회복 가능성을 가지고 있는 질환으로 이해하는 것이 타당합니다. 지금 인류는 그 방법을 찾아가고 있는 시기일 뿐이에요. 저 역시 무수한 자폐 아동을 정상 범주로 회복시킨 경험이 있습니다. 물론 실패한 경험도 많아요. 난 발달장애 아동을 치료할 때 지적장애라는 진단을 내리게 되면 제가 큰 도움을 줄 수가 없기 때문에 오히려 안타까움을 느껴져요. 그러나 자폐라는 진단을 할 때면 아, 이 아이는 얼마나 좋아질 수 있을까? 라는 생각을 하면서 희망을 가지면서 진단하게 됩니다. 자폐라는 진단에 절대 절망하지 마십시오. 우리 아이에게 내가 모르는 엄청난 재능과 잠재력이 숨어 있다고 진단하는 것입니다. 그러니 그 방법을 찾기 위해서 희망을 가지고 최선을 다해야 합니다.